a super fun filled scintillating episode of Papaya Ice Cream's Fun Sabone Time version 2.0. This is Amrita Television and RP Entertainment. This is the exclusive stand up comedy show. Welcome all. കോമഡി പെർഫോമൻസുകളും ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫൺ റേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു സാധ്യത ഈ വീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണ്ടേ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ആർ വെരി ഓൺ ശ്രീ രമേഷ് പിഷാരടി വെൽക്കം രമേഷ് ഏട്ടാ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം തിരിച്ചും അതിഥികളായി പലപ്പോഴും എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും ചിരി എന്ന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പഴയ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകൾ എടുത്താൽ മലയാള സിനിമയിൽ എപ്പോഴും ഇച്ചിരി നല്ല ആരോഗ്യവും തണ്ടും തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നുകിൽ വില്ലന്മാരാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവര് വില്ലന്റെ അനുചരന്മാരായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷെ ഡയാന ജീവിതത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവൂല നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാന കാണുന്ന പത്രവാർത്തകളിലും എടുത്തിട്ട് ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽസിനെ നോക്കുക ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളായിക്കോട്ടെ പത്രവാർത്തയിലായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയി കണ്ടവർക്കറിയാം അവിടെയുള്ള ഒരാളുടെയും മുഖം സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖം പോലെയല്ല ചെറിയ വള്ളി പോലുള്ള സാധാരണ മുഖമുള്ള വളരെ പാവം തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള വിക്രീഡതകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിനിമയിൽ എന്തുകൊണ്ടോ പണ്ട് തൊട്ടേ ആ നല്ല വില്ലനായിട്ടൊക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ഒരു വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളായിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാരെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിഗ്രഹം ഉടയുക എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഉടയുന്ന നർമ്മം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നർമ്മം പറയുന്ന നർമ്മം പറയുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കുന്ന വളരെയധികം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തികളാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതിലൊരാൾ മലയാള സിനിമയിലെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിരവധി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഒരുപാട് നല്ല ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മുടെ ഫണ്ട്സ് അപ്പോൺ എ ടൈമിന്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ അബു സലീം നമസ്കാരം നമസ്കാരം അബുക്ക നിയമം തെറ്റിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പറയുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല സിനിമയിലെ അബൂക്കയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതലും എന്നാൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്നറിയില്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അബൂക്ക ഒരു നിയമ ബാലകനാണ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അബൂക്ക പോലീസ് ആയിരുന്നു എവിടുത്തെ പോലീസ് ആയിരുന്നു വയനാടാണ് റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് റിട്ടയർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വയനാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം പാലിക്കുന്ന നിയമത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരാളാണ് സിനിമയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഉള്ള കൊള്ളരുതായി മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ ആൾക്കാർ വിളിച്ചോട്ടിരുന്നത് അപ്പോ ആദ്യ സമയത്ത് ആ ബുക്കൊക്കെ അതൊരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സിനിമയിലുള്ളത് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു കഥാപാത്രം കിട്ടി അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അടിക്കടാവനെ കൊല്ലടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ കഥാപാത്രം വിജയിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല വില്ലൻ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ടീനേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടുതലും ആരാധകരുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷം ഞാൻ അമൽ നിരത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂക്ക ചിത്രത്തിൽ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ അടിപൊളി റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഞാനായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഞാൻ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ആ ഗെറ്റപ്പില് അബൂക്ക ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് അത് എൺപതുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ കഥയിലെ ഒരു കിഡ്ലം ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭീഷ്മ പർവ്വം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അബൂക്കേനെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രം തമാശ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അബൂക്ക ജീവിതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ തമാശ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഗൗരവവും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തമാശയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ശരീര ബോഡി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാണോ വർക്കൗട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏത് വയസ്സിലാണ് വർക്കൗട്ട് തുടങ്
നമ്മള് സിനിമയില് വിദേശത്തുണ്ട് വിദേശത്ത് റോക്കും ശ്വാസനഗറും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകള് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അവരുടെ മത്സരങ്ങളിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പല മിമിക്രി എന്ന സിനിമയിൽ എത്തി അങ്ങനൊന്നും അല്ല ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഹോളിവുഡില് പിന്നീട് വലിയ താരങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അബുക്കയുടെ ഡീപ്പ് കണ്ടാല് അതില് നീ അദ്ദേഹം കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അബുക്കയും അർണോൾഡ് ശ്വാസനഗറും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ആ തമാശ അല്ല അത് എവിടെ വെച്ചാണ് കണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അദ്ദേഹം ഐ ഫിലിമിന്റെ തമിഴ് വിക്രമിന്റെ ഐ ഫിലിമിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അബുക്ക ചെന്ന് ഞാൻ വിക്രം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അർണോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇക്ക വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിളിച്ച് വിക്രം ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അയ്യിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 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 അയ്യിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അയ്യുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് വന്നപ്പോ തമിഴ്നടൻ വിക്രം അബുക്കനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വന്നം അർണോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം വിക്രത്തിനെ ജിമ്മില് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞതോ പോയത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു അതെ അതെ വിക്രം പിന്നെ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ അർണോൾഡിന്റെ വലിയ ഫാനാണ് ഞാൻ എന്റെ റോൾ മോഡൽ അദ്ദേഹമാണെന്നുള്ളത് വിക്രമിന് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് വിക്രം പൊതുവേദിയിൽ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എന്റെ ബോഡി എനിക്ക് ശരിയാക്കണം നന്നാക്കണം ആദ്യം തോന്നി തുടങ്ങിയത് അബുക്കേനെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണെന്ന് വിക്രം പൊതുവേദിയിൽ മൈക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ അബുക്ക ഒപ്പം ഞാൻ ഗാനഗന്ധർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ ആ സിനിമയിൽ അബുക്ക ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സീൻ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സീനാണ് മമുക്ക ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തത് അബുക്ക അത് വന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ സിനിമയിലും ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് അബുക്കയായിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയ ആത്മബന്ധം പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുമ്പോഴും മിണ്ടുമ്പോഴും എല്ലാം ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ വന്നതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരിക്കാം ഏകാഭിനയത്തിന്റെയും നിർമ്മാവതരണത്തിന്റെയും ഏറ്റവും മികച്ച കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച കലാകാരനാണ് ശ്രീ നന്ദകിഷോർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ സദസ്സുകളെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ അതുല്യ കലാകാരനെ ഫൺസ് പോയിന്റ് ടൈം വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് ഓരോ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ നന്ദകിഷോർ നന്ദേട്ടാ വലിയ സന്തോഷം വന്നതില് നന്ദേട്ടനെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് പല സിനിമകളിലൂടെയും പരിപാടികളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടോ നന്ദേട്ടൻ ഈ ഒരു മേഖലയില് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലമായി അത് ഏതൊരു പോയിന്റിലാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജയപ്രകാശ് കുളൂര് എന്നിട്ട് നാടകർത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാം ആ അറിയാം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ മാൻ ഷോ ചെയ്യണം മറ്റേ നമ്മൾ പല ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നമ്മളാണ് എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് കളയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാൾ എന്റെ പേരിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി സ്വന്തമായിട്ട് ഓഡിറ്റോറിയം വാടകയ്ക്കെടുത്തു ഞാൻ എന്റെ പേരിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തു ആരാ വാടകയ്ക്കെടുന്ന കോർപ്പറേഷൻകാർ ചോദിച്ചു ആരാ വാടകയ്ക്കെടുക്കണം ഞാനാണ് നന്ദകിഷോർ അപ്പൊ അവര് ആ കണ്ണുമ്പോൾ വിവര സംഘടനകളൊക്കെ എടുക്കാറേ എന്നിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ള പത്രക്കാരെ ക്ഷണിച്ച് ഒരു പരിപാടി നടത്തി അത് നന്നായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പത്രവും ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിനെ പറ്റി ഇയാളെ പോലെ ഒരു കേമൻ ലോകത്ത് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് എഴുതി സിനിമ ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു സിനിമ ആദ്യത്തെ വിനയപൂർവം വിദ്യാധരൻ ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവം സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് അന്നേരം ഏറ്റവും പ്രചാരം കിട്ടിയ വേഷം ഏതാണ് കസ്തൂരിമാനിലെ അച്ഛന്റെ വേഷം അതെ കസ്തൂരിമാനിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലളിതം സുന്ദരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് എന്റെ ചൊറിയൻ ജോൺസണോ അങ്ങനെ പടം റിലീസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ദിവസം തൃശൂർ പൂരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ചാനൽ ഇങ്ങനെ പൂരപ്പറമ്പിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നന്ദോഷ് ചെറിയ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടി ആ
സർവഥ പരദ്രവ്യം അപഹർത്തവ്യം ഏത് വിധത്തിലും മറ്റുള്ളവന്റെ കാശ് കക്കണം അല്പം വാ ബഹുവ കുറച്ചുള്ള വെച്ചാലും കക്കണം അതായത് എ പി എൽ ആരുന്നും കക്കണം ബി പി എൽ ആരുന്നും കക്കണം കക്കണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ജ്ഞാത്വാവാജ്ഞാത്വാവാ അറിഞ്ഞിട്ടായാലും കക്കണം അറിയാണ്ടായാലും കക്കണം അത്ര വിരോധിന മാധുര വിവിധ വിശുരച്ഛേദനം കുരിയാൽ കക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം അമ്മ അതിലെ അച്ഛനെ അവന്റെ തലവേട്ടറന്നു ഇപ്പൊ നടക്കുന്നില്ലേ ഹനുമാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെയാണ് കൂത്തുകാരൻ ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ ഇറങ്ങി ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ ഇറങ്ങിയത് സന്ധ്യക്ക അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരമഗിരി ശിരസിരവിയും പ്രവേശിച്ചിതു ചാരു ലങ്കാ ഗോപുര അഗ്രേകീന്ദ്രനും ദശവദന നഗരമതി വിമല വിപുലസ്ഥലം ദക്ഷിണവാരിധി മധ്യേ മനോഹരം ബഹുലഫല കുസുമതല യുധപിടപി സങ്കുലം വല്ലീകുലാവൃതം പക്ഷി മൃഗൻവിതം മണികനകമയമരപുര സദൃശം അംബുധി മധ്യേ ത്രികുടാചലോപരി മാരുതി കമലമകൾ ചരിതമറിവതിനുകൻ ചന്ദൻ ബോഡു കണ്ടിതു ലങ്കാ നഗരം നിരൂപമം എന്നാണ് ഇത് മലയാളാണ് ഇത് മലയാളമാണ് ഇതിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചാലേ നമ്മുടെ നാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഓടിയും നന്നായിട്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ മലയാള ഭാഷയെ കുറിച്ച് ഉള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അറിവ് മലയാള ഭാഷയിലെ നമ്മുടെ നൈപുണ്യമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും പിള്ളേർ ഇത് കോമഡി എന്നും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നേ കോമഡി പരിപാടിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ജ്യോതിഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കൂറ അത്ര അശ്വതി പറഞ്ഞ് കാർത്തിയ കാലം മേടക്കൂറ് കാർത്തിയ മുക്കാലും രോഹിണി മയ്യര തരം ഇടവ കൂറ് മയ്യര തരം തിരുവാരം പുണർത്തി മുക്കാലും മിഥന കൂറ് പുണർത്തി കാലം പോയോ ആയില്ലോ കർക്കട കൂറ് മകം പോരും ഉത്തരത്തി കാലം ചിങ്ങ കൂറ് ഉത്തരത്തി മുക്കാലും അത്തം ചിത്തരപാതിയും കന്നികൂറ് ചിത്തരപാതി ജ്യോതി വിശാഖത്തിയും മുക്കാലും തുലാ കൂറ് വിശാഖത്തി കാലം അഴിയും തൃക്കട്ടയും വൃശ്ചിക കൂറ് എട്ടായി മൂലം പൂരയുടെ ഉത്തരാടത്തി കാലം ധനുക്കൂറ് ഉത്തരാടത്തി മുക്കാലും തിരുവോണ വിട്ടത്തരയും മകരക്കൂറ് വിട്ടത്തരയും ചതിയും പൂരാട്ടത്തെ മുക്കാലും കുംഭ കൂറ് പൂരാട്ടത്തി കാലം ഉത്തരാതി രാവിലെ മീനക്കൂർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ കൈയടിച്ചേ അതാ പെർഫോമൻസ് അല്ല തമാശയില്ല പറയുന്നത് തമാശയാവണം പെർഫോമൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോ ഇതൊക്കെ അഭിനയിച്ചതാണെന്നും ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും ഈ വെടികൊണ്ട ആള് ചത്തിട്ടില്ലെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിനോട് പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരു കൗതുകവും ആഗ്രഹവും വിശ്വസിക്കാനുള്ള മനസ്സും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കോമഡിയുടെ മാത്രം തേവരല്ല താളം രാഗം കവിത ഇതിന്റെയൊക്കെ തേവര അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കവിതയുണ്ട് കല്യാണ സൗകര്യത്തിൽ കുരയ്ക്കുന്ന വമ്പനും നല്ല വെറുമ്പൻ കളുമ്പനും മുണ്ടനും നീളനും ചാത്തനും കുഞ്ഞനും പാണ്ടൻ വരണ്ടനും ചാടി മൂക്കത്തു കടിക്കുന്ന വെള്ളവും കുക്കുടത്തെ പിടിച്ചിടുന്ന കള്ളനും ദുഷ്കരം മുഷ്കരനും മുറിവാലനും ഒക്കെ ഞെട്ടിച്ചുടൻ ബബ്ബം എന്നൊരു ശബ്ദമാക്കാടകത്തൊക്കെ പരന്നുതേ എന്നാണ് നന്ദകിഷോറിനല്ല ആരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിരുനടയിൽ വിളക്കു വെച്ചു ഹാസ്യാഞ്ജലിയ തിരുവാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടേറ്റം കനിയണമമ്മേ രസിക ശിരോമണി ചിരിയമ്മേ അന്ന് കോഴിക്കോട് ഓഡിറ്റോറിയം എടുത്തിട്ട് കാണിച്ച പരിപാടി എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും അത് തമ്പൂരി ഫലിതങ്ങളാണ് അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് തമ്പൂരിമാരി ഇരുന്ന് മുറുക്കി സംസാരിക്കുക തീവണ്ടി വന്നിട്ട് എത്ര കാലായി എന്ന് ചോദിച്ചു അറുപത് കൊല്ലായി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ട ഒരു അറുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേണ്ടത് വാസ്തു നോക്കി വീട് ആസ്തി നോക്കി കല്യാണം ജാസ്തിയാകുന്ന ഡൈവേഴ്സ് നാസ്തിയാകുന്ന ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കേരളം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സർപ്പ പാമ്പനെ വിട്ട് കടിപ്പിച്ചു അതിനിടെ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള പോലെ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ വല്ല ജിംനാഷ്യത്തിനെ പറ്റിയോ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടാം നിങ്ങൾ ഈ ജമ്പു ഫലാനി പക്വാനി അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്നെ ഇതിനിടെ വിളിച്ചിരുത്തരുത് എനിക്കത് പയ്യ എന്നുള്ള രീതിപ്പാണ് അമ്മുഖരിക്കുന്നത് പിന്നുണ്ടായ സംഭവം തൂങ്ങി ചാവാൻ പുറപ്പെട്ടു വരുത്താൻ ആ അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് കയർ വേണല്ലോ കയർ വേണം തൂങ്ങി ചാവാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ കേട്ടവാതി കേക്കപ്പാതി ആലപ്പുഴക്ക് പോയി അവിടെയാണ് ചകിരി പിരിച്ച് കയറുണ്ട് അവിടെ രണ്ടു തരം കയറുണ്ട് ഒന്ന് തകഴിയുടെ കയറ് പിന്നെ ഒന്ന് ചകിരിയുടെ കയർ തകഴിയുടെ കയർ കൊണ്ട് തൂങ്ങി ചാവാൻ പറ്റില്ല അത് പുസ്തക ചകിരിയുടെ കയർ മേടിച്ചു ഇയാൾ ഒരു തല ഉത്തരത്തമ്പ് കിട്ടി മറ്റേ തല കഴുത്തിലിട്ട് ഒരു ചാട്ടം
കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവാൻ കൂടി വശല്യാച്ചാൽ അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യം മരിക്കുന്നു ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരാളോട് നിക്കുന്ന വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ചേട്ടൻ തീപ്പെട്ടിണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊഴൊന്നും ഉണ്ട് തരിയല എന്ന് പറയും അതന്നെ ഒരു കോലല്ലേ തന്നോടെ ഇല്ല തരാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഒരു തീപ്പെട്ടി തോ ഞാൻ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇയാൾ പറയും ഇല്ലില്ല തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ തീപ്പെട്ടി നമ്മള് തന്നു കഴിയുമ്പോ നീ പിന്നെ എന്നോട് എന്റെ പേരെന്താ എവിടെ വീട് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മള് തമ്മിൽ പരിചയാവും നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോ നീ നമ്മള് തമ്മിൽ എന്തായാലും പരിചയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നിന്നെ വിളിക്കും അങ്ങനെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരും നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പോക്കൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ മകളുണ്ട് സുന്ദരിയായ മകളുണ്ട് നീ അത് കുഴപ്പമില്ല നീ എന്റെ മകളെ കാണും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രണയമാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നോട് വന്നിട്ട് എന്റെ മകളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും എടാ ഒരു തീപ്പെട്ടി മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു തരുമോ ഈ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിന് കഥലീവനും വർണ്ണിക്കണം യുദ്ധം പറഞ്ഞു ഗതയും വഹിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്ഥാനവും ചെയ്തു ഗന്ധവാഹൽ മജന്നുത്തരാശാമുഖം നോക്കി പുറപ്പെട്ടു സത്വരഹങ്കാര ഗംഭീര പുരുഷൻ അഗ്രഭാഗ്യ രണ്ടു വന്തി നിരക്കവേ അഗ്രഹാരം കണ്ടു കൗതുകം പൂണ്ടുടൻ നിഗ്രഹാനുഗ്രഹാധികൃത പ്രൗഢരാം വിപ്രലോക അഗ്രേസരന്മാരെ വന്ദിച്ചു വിഗ്രഹശക്തനം വീരൻ മൃഗോദരൻ വ്യഗ്രതാഹീനം നടന്നു തുടങ്ങിനൻ ഉഗ്രമം കാനനം തന്നീല കമ്പുക്കു ദുർഗ്രഹ ക്രൂരധീരാകാര പുരുഷൻ നക്ഷത്രമാർഗത്തിലെത്തി കിളർന്നു ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടുടൻ വിസ്മയി ചീടിനൻ ലക്ഷകോടി അർബുദം ധൂളി പരാർത്ഥവും ലക്ഷീകരിക്കയിൽ എണ്ണിത്തുടങ്ങിയാൽ താലന്തമാലവും നക്തമാലങ്ങളും സാലം രസാലവും ഹിന്ദാലജാലവും അർജുനം കേസരം നീലം ബലാശവും സർജകം ഖർജുരം കാരസ്കരങ്ങളും ചൂതം പനാസവും ചിമ്പിക ചമ്പകം മാതുലൂകങ്ങളും മാഗന്ധ വൃന്ദവും പുന്നാഗനാഗ പ്രിയാള ദ്രുമങ്ങളും പിന്നെ ബഗൂളങ്ങൾ ഭൂപാതിരികളും കശ്വത്ഥജാലം കവിത്ത ദ്രുമങ്ങളും ശശ്വത്തണലുള്ള വേരാൽ സമൂഹവും ഈട്ടിയും തേക്കും തിലാക ദ്രുമങ്ങളും ചോട്ടിൽ പതിക്കും ചുഴലി വൃക്ഷങ്ങളും അത്തിയും ഇത്തിയും പിന്നെ പരുത്തിയും ഭൂത്തലങ്ങീകൃത മാലജാലങ്ങളും വന്ദാരകുന്ദ കുരണ്ടഷണ്ടങ്ങളും കന്തരാളങ്ങളും കാട്ടുപുഷ്പങ്ങളും തിന്ദ്രണേ വൃക്ഷങ്ങൾ വംശദ്രുമങ്ങളും ലന്ദവൃക്ഷങ്ങളും ജംബൂകദംബവും ഒരു വർണ്ണനയും ഒരുപാട് അത്ഭുതത്തോടെയും ആശ്ചര്യത്തോടെയും ഞാനിവിടെ കേട്ട് നിന്നത് എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനും നൽകാനായിട്ട് ഞാൻ രമേശ് ചേട്ടനെയും അബൂഖാനെയും സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്ലീസ് രണ്ടുപേരും അബുക്ക് പറയൂ ആദ്യം ഒരു പ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതല്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് കേട്ടിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർത്തു പോയത് എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപ്പാടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു കഴിവാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചിലരും അദ്ദേഹം വൺമെൻ ഷോ ചെയ്തത് ഒരു ഒരു വെറുതെ അർത്ഥമില്ലാതെ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വൺമെൻ ഷോ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ നിലവിലെത്തിയത് അതെ ശ്രീ നന്ദകിഷോറേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എത്തുമ്പം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട് എൻ്റെ വീണ്ടും ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്ത സിനിമയിലെ വേഷങ്ങളിലോ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ അങ്ങിങ്ങായി കണ്ടപ്പോഴോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിനപ്പുറം ഒരുപാടുണ്ട് ചില ടൈറ്റാനിക്ക് ചെന്നിടിച്ച മഞ്ഞമല പോലെയാണ് നന്ദകിഷോറേട്ടൻ കടലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ കടലിനടിയിലേക്ക് വിശാലമായിട്ട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്ദേട്ടൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയതിന് വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങും ഫൺസപ്പോണി ടൈം വേർഷൻ ടൂവിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായി അതായത് യൂട്യൂബിൽ കാണുവാനായിട്ട് രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കാണുക ഡോൺ മെസ്സറ്റ് ഓക്കെ